இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஜியோமெட்ரிக் கேரக்டரிஸ்டிக் சிம்பிள்ஸில் ஃப்ளாட்னஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளாட்னஸ் வந்து நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்னா டாலரன்ஸ் பாக்ஸ் இல்லைனா ஃப்யூச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேம் சொல்கிற இந்த ஃப்ரேமில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது எங்கே இண்டிகேட் பண்ணுவோன்னா இந்த ஃபஸ்ட் பாக்ஸுக்கு உண்டானது தான் அந்த ஃப்ளாட்னஸ் சிம்பிள் இதை நம்ம வந்து ஜியோமெட்ரிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக் சிம்பிள்னுட்டு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் இந்த சிம்பிள் எதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணனா ஃபார்ம் அதாவது ஒரு ஷேப்பை குறிக்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் ஃபோம்னா என்னன்னு ஹோம்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷேப்பை குறிக்கும் ஒரு ரெகுலேஷனை குறிக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சர்க்கிள் இது ஸ்கொயர் இது ரெக்டாங்கிள் ஆனால் உண்மையான ஆப்ஜெக்டாக ஒரு மெட்டீரியலாக எடுக்கும் போது இது பியோர் பியோர் ஸ்கொயராக பியோர் சர்க்கிளாக இருக்காது சம் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது தான் இந்த ஃபோம் கேட்டகரியோட மெயின் ரெகுலேஷன் இதில் நம்ம ஃப்ளாட்னஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃப்ளாட்னஸ் ஸோ இந்த ஃப்ளாட்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதை சிம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது ஸோ இது பார்க்க எப்படி இருக்குன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் த்ரீடி மாடலிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அங்கே பிளேனிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த பிளேனை குறிக்கிற சிம்பிளாக தான் இதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் இதை வந்து சர்ஃபேஸ்னுட்டு சொல்லலாம் இல்லைனா ஒரு பிளேனை குறிக்கிறது இல்லைனா ஒரு பிளேனை அடிப்படையாக வச்சு உருவாக்கக்கூடிய ஒரு சிம்பிள்னுட்டு கூட சொல்லலாம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது டேட்டமாக அடிப்படையாக வச்சு உருவாக்கக்கூடியது கிடையாது ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் கண்டிஷன்ஸ் இதுக்கு கொடுக்கலாம் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுக்கு முன்னாடி உள்ள ரெகுலே ரெகுலேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்க மாட்டாங்க மெட்டீரியல் கண்டிஷன்றத ஸோ சைஸ் அடிப்படையாக கொண்ட ஃப்ளாட்னஸ்க்கு மட்டும்தான் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் கொடுப்பாங்க சர்ஃபேஸ் அடிப்படையாக வச்சதை கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுக்கு அப்புறம் சர்ஃபேஸ் அடிப்படையாக வச்ச ஃப்ளாட்னஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் கண்டிஷன் கொடுக்கலான்னுட்டு ரெகுலேஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த ரெகுலேஷன் சொன்னது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ்ஓ ஏஎஸ்எம்இ நார்ம்ஸ் அடிப்படையாக வச்சது ஸோ இதோட ட்ராயிங் கால் அவுட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இதை நம்ம இப்படி தான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம் ஒரு சிம்பிளாக ஸோ இதுக்கு இது வந்து ஒரு சிம்பிள் நீட்டு கூட ஸ்பெஸ் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் ஒரு ஃப்ளாட்னஸ்ஸை குறிக்கிற சிம்பிள்ஸ் ஸோ ஃப்ளாட்னஸ் இப்போ நீங்கள் இன்டர்வியூ எங்கேயாச்சும் போனீங்கன்னா நான் தமிழில் சொல்கிறத நீங்கள் அப்படியே சொன்னீங்கன்னா ப்ரோஜனம் இருக்காது ஏன்னா நான் தமிழில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது உங்களோட புரிதலுக்கு மட்டும்தான் இது வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்து எவ்வளோ தூரம் சர்வே பண்ண முடியும்னுட்டு இருக்காது அதனால தான் நான் எல்லாத்துக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் நீட்டு ஒன்று கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் வந்து நெட்டில் சர்ச் பண்ணாலே நிறைய கிடைக்கும் இருந்தாலும் நான் வந்து காமனாக ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் அதிக பேர் வந்து எந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் நெட்டில் பார்த்தாங்களோ அதை எடுத்து நான் வந்து அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனை காப்பி பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஈஸியாக ஜிடிடி ஃப்ளாட்னஸ் இஸ் வெரி ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டான இது ஏன்னா ஃப்ளாட்னஸ் தட்டைன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் இல்லைனா எளிமைன்னுட்டு சொல்லுவாங்க தூய தமிழில் நீங்கள் வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் கூட பண்ணால் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைன்னா ஃப்ளாட்னஸ் போட்டு அதோட தமிழ் மீனி அதுக்கு உண்டான இது புரியும் காமனாக வந்து எல்லாருக்கும் இங்கிலீஷை ஓரளவு புரியறதுனால ஃப்ளாட்னஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் திஸ் இ காமன் சிம்பிள் தட் ரிஃபர் ஹவு ஃப்ளாட் எ சர்ஃபேஸ் இஸ் ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் எனி அதர் டேட்டம்ஸ் ஆர் ஃபீச்சர்ஸ் இட் கம்ஸ் இன் யூஸ்ஃபுல் இட் இஸ் எ ஃபீச்சர் இஸ் டு பி டிஃபைன்ட் ஆன் ஏ டிராயிங் தட் நீட் டு பி யூனிஃபார்ம்லி ஃப்ளாட் விதவுட் டைட்டனிங் எனி அதர் டைமென்ஷன் ஆன் த டிராயிங் The flatness tolerance refers to parallel planes that define a zone where the entire reference surface must lie. Flatness tolerance is always less than the dimensional tolerance associated with it. So, let's see if we can describe it in English. Now, let's see if we can describe it in simple language. Some images are going to explain it. So, இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ட்ராயிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ராயிங் லெவலாக இருக்குது சமமாக இருக்குது ஆனால் இது ஃப்ளாட்னஸ் கிடையாது அதுக்கு அடியில் இருக்க ட்ராயிங் பார்த்தீங்கன்னீங்கன்னா சமமாக இல்லை ஸ்லோப்பாக இருக்குது ஆனால் ஃப்ளாட்டாக இருக்குது ஃப்ளாட்னா ஒரே நேர்கோடு மாதிரி இருக்குல்ல இதுதான் நம்ம ஃப்ளாட்னஸ் சொல்லுவோம் 
இதை நம்ம வந்து டிசைனில் அப்ளை பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு எந்த ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்துக்கிட்டாலுமே பார்த்தீங்கன்னா அதோட சர்ஃபேஸ் சமமாக இருக்காது கொஞ்சம் மேடு பள்ளமாக தான் இருக்கும் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தோல்ல இது இண்டிகேட் பண்ண டூ பிளேன்ஸை யூஸ் பண்ணுவோன்ட்டு அதோட அப்பர் அதாவது அந்த டிஃப்ளக்ஷனில் அந்த மேடு பள்ளமாக இருக்கிறதுல மேல் பகுதியும் அதோட டிஃப்ளக்ஷனோட அடு அடிப்பகுதிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் க்ரியேட் பண்ணோம் அந்த லைனுக்கு இடப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல அதை தான் நம்ம வந்து டாலரன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த டாலரன்ஸ்க்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ எம்எம் வரைக்கும் இருக்கணும் இல்லைனா பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இன்ச்சஸ் வரைக்கும் இருக்கணுன்றது ஓகேவா ஸோ அந்த ரெண்டு பிளேன் அடிப்படையாக வச்சு தான் இதோட அப்பர் அண்ட் லோவர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டிருக்கா அதே மாதிரி இதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டிருக்கோம்ல இதுக்கு இடப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாலரன்ஸ் வேல்யூவை செக் பண்ணுறது ஸோ இந்த இடப்பட்ட பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீக்குள்ளே இல்லைனா இந்த கேசஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஒன்றுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இதுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா இதை வந்து பாயிண்ட் ஒன் வர்றது அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் மாறக்கூடியது இந்த டாலரன்ஸ் வேல்யூ இதை நம்ம ஒரு உட்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இப்போ வந்து உங்களுக்கு சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லணும்னா இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் ஜிடிடியை பற்றி படிக்கிறவங்களாக இருந்தால் பேலலுக்கும் ஃப்ளாட்னஸ்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் ஏன்னா பேலெல்லாம் ஃப்ளாட்னஸ் செய்கிற வேலை தான் இருக்குன்னு ஆனால் அது கிடையாது அது வேறு இது வேறு ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உட்டன் டேபிள் எடுத்துக்கலாம் இந்த உட்டன் டேபிள் வைக்கும் போது இது ஃப்ளாட்டாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதை நான் ஃப்ளாட்னஸ் சொல்லலாம் அதே மாதிரி அதில் இருக்க ஒரு லெக்கை நான் எடுத்துட்டேன் இப்போமோ இது ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்குது ஆல்ரெடி நம்ம ஃப்ளாட்னா என்னென்னு பார்த்தோம்ல அதுக்கு உதாரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஆனால் டேட்டமுக்கு பேலலாக இல்லை ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து பேலல்னு சொல்ல முடியாது இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டமுக்கு நேர் கோர்ட்டில் இருக்கனால இதை பேலலாம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேலலும் கொடுக்கலாம் அதே சமயம் ஃப்ளாட்னஸ் சிம்பிளும் கொடுக்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருப்போம் டாலரன்ஸ் பாக்ஸில் மல்டி டாலரன்ஸ் பாக்ஸை பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதுக்கு உதாரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸோ ஃப்ளாட்னஸ் கொடுத்துருக்கோம் இது வந்து ஒரு தட்டையான பகுதியாக இருக்கும் அதே சமயம் இந்த டேட்டமாக அடிப்படையாக வச்சு இது பேலலாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு இது பேலல் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட டாலரன்ஸ் பாக்ஸ் இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டாலரன்ஸ் வேல்யூஸ் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பிளேன்ஸ் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன்ல அந்த டாலரன்ஸ் லெவலுக்கு அப் அண்ட் டவுன் லெவலுக்கு நடுவில் இருக்கிறது தான் அந்த டாலரன்ஸ் வேல்யூ அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் டாலரன்ஸ் வேல்யூ அது ரெண்டு பிளேனாக குறிக்கோன்ட்டு அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இதுதான் ஸோ அந்த ரெண்டு பிளேனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேலல் பிளேன்ஸாக இருக்கிறோம் அது வந்து ஃப்ளாட்னஸ் டாலரன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம டாலரன்ஸ் ஜோன்ட்டும் சொல்லலாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இன்னொரு உதாரணம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டும் தட்டையானது கிடையாது அதோட சர்ஃபேஸை நீங்கள் டச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மூத்தாக இருக்காது ஏதாச்சும் ஒரு மேடு பள்ளம் இருக்கா அதாவது நம்மளால் உணர முடியாததாக இருக்கும் இல்லை நம் நம்மளால் பார்க்க முடியாததாக கூட இருக்கும் ஓகேயா ஸோ அதுக்கு தான் அந்த டாலரன்ஸ் வேல்யூன்றது கொடுப்போம் நம்ம கண்ணில் பார்க்கும் போது தொட்டு பார்க்கும் போது அது வந்து ஒரே சமமாக இருக்கும்னு நினைப்போம் ஆனால் அது ஒரு சமமாக இருக்காது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேடு பள்ளமாக இருக்குது ஸோ அந்த டாலரன்ஸ் ஜோனை பொறுத்த வரைக்கும் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ டாலரன்ஸாக இருக்குது ஸோ இந்த டாலரன்ஸ் வந்து அந்த ஃப்ளாட்னஸ்க்கு உட்பட்டு இருக்கிறதுனால இதை நம்ம மிஷினிங்கை எதோ பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது நம்ம டிராயிங்கில் வரையும் போது இந்த மாதிரி தான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம் ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம மேடு பள்ளம்னுட்டு ஒன்று பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி இந்த ஷேப்பை பார்த்தோன்னா லைட்டாக கொஞ்சோண்ட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட்டாக இல்லாமல் கொஞ்சம் பல்காக இருக்குது ஸோ நம்ம டிராயிங்கில் என்ன கொடுப்போம்னா இதுதான் ஐடென்டிக்கலாக கொட
ஆனால் ஆக்சுவல் ஒர்க் ஸ்பேஸோட சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்குன்னா இப்படி தான் இருக்கும் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுல டாலரன்ஸ் அதான் இந்த ரெண்டு பிளேனுக்கு நடுவில் இருக்க வேல்யூ ஸோ இதை உங்களால் ஒரு அளவு புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சாலே ஈஸியாக நம்ம இது பண்ணிடலாம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா என்ன பார்த்தோன்னா ஃப்ளாட்னஸ்னால் என்ன என்னென்ன விஷயங்கள் அதில் இருக்குது எப்படி கொடுக்கணுன்றது இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைவ் எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் பீஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் பீஸை நம்ம எப்படி ஒரு டிராயிங்கில் மென்ஷன் பண்ண போகிறோம் இதை நான் டிசைன் பண்ணனா இதுக்கு டாலரன்ஸ் எப்படி மென்ஷன் பண்ண போகிறோன்னா இந்த மாதிரி தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ ட்ராயிங்க்கும் ஆக்சுவலுக்கும் இந்த வித்தியாசம் தான் இருக்குது ஏன்னா நம்ம வந்து டாலரன்ஸ்ன்ற வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் நீட்டு கொடுத்துருக்கோம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த பிளேனும் இந்த பிளேனும் பேலலாக தான் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து இதுதான் ஸோ நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி டாலரன்ஸ் வேல்யூவை நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் அது மாறும் ஸோ இதை எப்படி நான் மெஷர் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்னுட்டு மெஷரிங் கேஜஸ் இருக்குது ஒரு ஃப்ளாட்டான இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கிட்டு ஒரு கேஜிங் மிஷின் இல்லைனா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சைன் இந்த பிளேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பால் கேஜ் வச்சு நம்ம மூவ் பண்ணாலே இண்டிகேட் பண்ண எவ்வளோ டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கு இது காமனாக ஜீரோவில் இருக்கும் ஜீரோவில் இருந்து மாறும் இதுக்குன்னு நம்ம டாலரன்ஸ் வேல்யூ கொடுத்துருப்போம்ல அந்த டாலரன்ஸ் வேல்யூ தான் இதே வந்து நீங்கள் வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ லெவலில் கொடுத்துருக்கீங்கன்னா இது பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீன்ற மாறிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஃப்ளாட்னஸ் வேல்யூ கொடுத்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி செக்லையும் செக் பண்ணுவாங்க இது ஃப்ளாட்டாக இருக்கா இல்லையான்றது ஸோ இப்போ ஒரு கேள்வி எல்லாருக்கும் வரும் நம்ம ஃப்ளாட்னஸ் பற்றி பார்த்தோம் ஃப்ளாட்னஸ் எப்படி இண்டிகேட் பண்ணுறது எல்லாமே பார்த்துட்டோம் எதுக்கு ஃப்ளாட்னஸ் நீட்டு ஒன்று கொடுக்கணும் இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக எல்லாருக்கும் இருக்கிற கேள்வி ஒய் வி யூஸிங் ஃப்ளாட்னஸ் எதுக்கு அந்த சிம்பிளை கொடுக்கும் கொடுக்கணும் அந்த சிம்பிளை எதுக்கு கொடுக்குறோன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் ஸ்பீஸில் இன்னொரு ஒர்க் ஸ்பீ ஒர்க் பீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட் ஆகும்ல ஸோ அந்த மேட் ஆகிற கனெக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட்டாக இருக்கணும் அதோடய எஜ்ஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட்டாக சாரி சர்ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இண்டிகேட் பண்ணோன்னிட்டு நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணும்போது உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டும் இன்னொரு ஆப்ஜெக்டும் கான்டெக்டாக இருக்கலாம் மேட்டிங்காக இருக்கலாம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த இதுக்கு வந்து கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் அது இவ்வளோ தூரம் கான்டெக்டில் இருக்கணுன்றது உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஒர்க் பீஸும் ஒரு ஒரு கண்டக்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கேருந்து கரண்ட் பாஸ் ஆகுது அந்த கரண்ட் வந்து இங்கேருந்து இதில் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் ஸோ இதுலேருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் போது இந்த ஃப்ளாட்னஸ் இதுக்கும் இதுக்கும் எவ்வளோ கான்டெக்ட் இருக்கணும்னு கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் அது பிரகாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாலரன்ஸ் வேல்யூ கொடுப்போம் அந்த டாலரன்ஸ் வேல்யூ வந்து எதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணனா ஃப்ளாட்னஸ்னிட்டு ஒரு கண்டிஷனில் தான் அதை நம்மளால் ஸ்பெசிஃபை பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் நம்ம ஃப்ளாட்னஸ் கொடுக்குறோம் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் கான்டெக்ட் அண்ட் மேட்டிங் பர்பஸ்க்காக நம்ம கொடுக்குறது தான் ஃப்ளாட்னஸ் சர்ஃபேஸ் ஓகேவா இந்த ஃப்ளாட்னஸ் சர்ஃபேஸை நம்ம ஷேப் அடிப்படையாக வச்சு தான் நம்ம கொடுக்குறமே தவிர வேறு ஒரு எந்த கண்டிஷன்ஸுக்கும் நம்ம கொடுக்க மாட்டோம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டமோட பேலலாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஸ்லோப்பாக இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் இதை பற்றி ஏதாச்சும் ஒரு டவுட் இருந்தாலும் இதுக்கு மேலே ஏதாச்சும் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சாலும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இது முக்கியமாக யார் யூஸ் பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பேசிக் லெவலில் இருக்கிறவங்க தான் இந்த வீடியோ பார்த்து நல்லா பயனடைய முடியும் இதுவே நீங்கள் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஃப்ளாட்னஸ்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரோஜனம் இருக்காது ஏன் இதை நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன்னா இது வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அடிப்படை ஃப்ளாட்னஸ்னால் என்னென்னு தெரியாதவங்களுக்காக நான் இதை க்ரியேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஆல்ரெடி ஃப்ளாட்னஸ்னால் என்ன அதை பற்றி டீட்டெயில்டாக தெரிஞ்சவங்களுக்கு இது வந்து புரியாது புரியாத இந்த சென்ஸ் என்ன சொல்லலாம் இது அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியான டீட்டெயில்ஸாக இருந்த மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா ஃப்ளாட்னஸ் கேட்டகரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயங்களை நிறைய நார
சொல்லிக் கொடுத்தது தான் தேங்க்யூ